ഹായ് എവരിവാൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ണ നമുക്ക് ഇന്ന് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൊവിഷനിങ് ആണ് ഇപ്പൊ പ്രൊവിഷനിങ്ങിന്റെ തിയറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നും അതേപോലെ അതിന്റെ മേലെ എങ്ങനെയാണ് എത്രയാണ് പെർസെന്റേജ് പ്രൊവിഷൻ ഇടേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് അതിന്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സ് അല്ലെ ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്വാൻസ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് സ്മോൾ മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻസസ് ടു കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ പെർസെന്റേജും ഓൾ അതർ ലോൺസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സിൽ വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ലോൺസിന്റെ അഡ്വാൻസസും സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്യൂർഡ് പോർഷൻ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് പോർഷൻ ആണ് അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷന് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇനി അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷനിൽ തന്നെ നമ്മളോട് പറയാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലോൺ ആണ് വേർ സെർട്ടൻ സേഫ് ഗാർഡ്സ് ആർ അവൈലബിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കാം തേർഡ് വൺ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്ന സെക്യൂർഡ് പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ സോറി അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷൻ ആണ് അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷൻ്റെ അകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് സെക്യൂർഡ് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സെക്യൂർഡ് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇയർ നോക്കണം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇയർ വരെ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇനി വൺ ഇയർ മുതൽ ത്രീ ഇയർ വരെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് വെക്കണം ത്രീ ഇയറിന്റെ മേലെ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സിൽ ത്രീ ഇയറിന്റെ മേലെ ഉള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷനും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലോസ് അസെറ്റ്സ് ആണ് ലോസ് അസെറ്റ്സിന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് തന്നെ വെക്കണം അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ വെക്കേണ്ടത് ഇനി പ്രൊവിഷന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതിന്റെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ ടുവേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെസ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെസിന്റെ പ്രൊവിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം അഡ്വാൻസ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ നയൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ നയനിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ അസെറ്റ്സും കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോണ് അപ്പൊ ആ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ നയന്റിനകത്ത് നിന്ന് ഡിസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പകരം എവിടെ കാണിക്കാം പ്രൊവിഷൻ അഗെയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് അണ്ട് അതർ ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പൊ അത് പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് അതർ ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസിൽ കാണിച്ചാൽ മതി ബിക്കോസ് നമുക്ക് അത്രയും റിസ്ക് കുറവായതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സ് അപ്പൊ അതിന് അസെറ്റ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല നമുക്കത് പ്രൊവിഷനിൽ കാണിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ ടു വേർഡ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ഇനി സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അസെറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം അഡ്വാൻസസ് അത് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഡക്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യണം അതിന് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുള്ളി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം അഡ്വാൻസസ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ജസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അഡ്വാൻസസ് എന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചാർജ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് അപ്പൊ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ അകത്ത് ഈ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ബാലൻസിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്രൂഡ് ഓൺ ഓ
നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡൗട്ട്ഫുൾ അസസ് ആണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസസിൽ അപ് ടു വൺ ഇയർ ആണ് അതും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ് ടു വൺ ഇയറിൻ്റെ അകത്ത് സെക്യൂർഡും അൺസെക്യൂർഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്യൂർഡ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്സും അൺസെക്യൂർഡ് ടു ലാക്സ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇയർ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ഡൗട്ട്ഫുള്ളിനകത്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോ പെർസെൻറ്റേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇയർ ബേസിൽ അപ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണേ ഇവിടെ ഒക്കെ വൺ ഇയർ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സെക്യൂർഡ് പോർഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്യൂർഡ് പോർഷൻ നമുക്ക് സിക്സ് ലാക്സും അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷൻ വൺ ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡൗട്ട്ഫുൾ എസ് എസ് ൽ തന്നെ മോർ ദാൻ ത്രീ ഇയേഴ്സിന്റെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്യൂർഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അൺസെക്യൂർഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത്രയും തന്നു നെക്സ്റ്റ് ലോസ് എസ് എസ് ആണ് അപ്പൊ ലോസ് എസ് എസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ നമ്മളോട് കാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ലെബ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി റേഷ്യോ ഒക്കെ അറിയാം സോറി അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ അറിയാം പെർസെന്റേജ് ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ വിൽ യു ട്രീറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് ഇൻ ഫൈൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനി അപ്പൊ ഫൈൻ അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഫൈൻ അക്കൗണ്ട്സിൽ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോട്ടായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ കാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പെർസെന്റേജ് എത്രയാന്ന് അറിയാം ഓരോ അസെറ്റിനും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഫോമാറ്റ് പോലെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഫോമാറ്റും ഇതേ ഫോമാറ്റിൽ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എഴുതാം എമൗണ്ട് എഴുതാം അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്രയും വേണ്ടുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ ഓരോ അസെറ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം എടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് അതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ലാക്സ് സ്റ്റബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിന്റെ അകത്ത് സെക്യൂർഡ് അൺസെക്യൂർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെക്യൂർഡ് അൺസെക്യൂർഡും വെച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി ലാക്സും ഫൈവ് ലാക്സും എമൗണ്ട് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കുസ്ലുള്ള അതേപോലെ എഴുതിയാൽ മതി ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് അതിൽ അപ് ടു വൺ ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സെക്യൂർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ലാക്സ് അൺസെക്യൂർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്സ് ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ ആ പെർസെന്റേജ് കൂടെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പൊ സബ് ആദ്യ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് അതിന്റെ റേറ്റ് അതിന് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിൽ സെക്യൂർഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അൺസെക്യൂർഡും തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്യൂർഡ് പോർഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് എടുക്കാനാണ് അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എടുക്കാനാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡൗട്ട്ഫുൾ എസ് എസ് ആണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ എസ് എസിൽ അപ് ടു വൺ ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനിട്ട് സെക്യൂർഡും അൺസെക്യൂർഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡൗട്ട്ഫുൾ എസ് എസിൽ അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷൻ ഏത് ഇയർ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എടുത്താൽ മതി സെക്യൂർഡിന്റെ പെർസെന്റേജ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സെക്യൂർഡിന്റെ പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു വൺ ഇയർ വരെ ഉള്ളത് അൺസെക്യൂർഡിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എല്ലാ കേസിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അല്ലേ ഡൗട്ട്ഫുള്ള് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള അൺസെക്യൂർഡിനെ കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എഴുതാൻ പാടില്ല ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷന് വരുന്നത് ഇനി ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ലാക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് സിക്സ്റ്റി ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ലാക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടു ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ കിട്ടും അതൊരു കോളത്തിൽ എഴ
ആ വർഷം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊവിഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട് ഫോർ ഡെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേറെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിന് മേലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേറെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേറെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പോർഷനിൽ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ലെഫ്റ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻസീസ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസിൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രൊവിഷൻ കാണിക്കണം എല്ലാ കേസിലും അത് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതാണ് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻസീസിന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം അഡ്വാൻസസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസസ് ചെയ്യുന്ന മൈനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ നൈനിലാണ് അഡ്വാൻസസ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബട്ട് ഷോൺ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആസ് പ്രൊവിഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് അണ്ട് അതർ ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവിൽ അതർ ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണിക്കണം പ്രൊവിഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാം അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന മൈനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ആലോചിക്കേണ്ടത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റിൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻസീസിൽ കാണിക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡ്വാൻസസ് ചെയ്യുന്ന മൈനസ് ചെയ്യാതെ അത് സെപ്പറേറ്റ്ലി പ്രൊവിഷൻ അഗെയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതർ ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസിൽ കാണിക്കാം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവിലാണ് അത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷനും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊവിഷൻ ടു വേർഡ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നോക്കാം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ വരുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് അതിനകത്ത് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിനെയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരും അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഷുഡ് ബി ഷോൺ അണ്ടർ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻസീസ് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിനെ മേലുള്ള പ്രൊവിഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല വയൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വയൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കണം പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻസീസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിനെ എങ്ങനെയാണോ കാണിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ കാണിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വയൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം അഡ്വാൻസസ് അഡ്വാൻസസ് ചെയ്യുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഏതാണോ അതിനകത്ത് നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഏതാണോ അത് ഏതിൻ്റെ പ്രൊവിഷനാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക്
ഇപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ എസ്സേഴ്സിൽ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടില്ല അല്ല സെക്യൂർഡ് അൺസെക്യൂർഡ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സെക്യൂർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണിക്കാറ് ഇപ്പം സെക്യൂർഡ് എന്ന രീതിയിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഇപ്പം അൺസെക്യൂർഡ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും താഴെ നോട്ടായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പ്രൊവിഷൻ തരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്സെസ് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സാധാരണ ബാക്കിയുള്ള എസ്സെസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ അഡ്വാൻസ് എസ് എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം പ്രൊവിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രൊവിഷനിൽ കാണിക്കാം ആ രീതിയിൽ കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്സെറ്റ് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് എന്തായിട്ട് കാണിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന മൈനസ് ചെയ്യാതെ അത് ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസിൽ കാണിക്കണം ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ ശരിക്കും അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അതിലൊന്നാണ് പ്രൊവിഷനിങ് ബാക്കി രണ്ടും നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഹാപ്പ